this time uh, basics what we require for a ray diagram ray diagrams uh, bahut important hai line chapter mein right so uh, uske liye kuch basics hai jo required hai jo yahan dekhte hain hum theek hai for a mirror mirror or lens dono ke liye humko ray diagrams banane hain chapter ke andar so uske liye kya kya basics required hai wo dekh lete hain sabse pehle to agar humko ray diagram banana hai to us mirror ya lens ko assume karna hoga उससे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन पास हो रही है एंड व्हाट इज दैट लाइन एंड ऑब्वियसली दिस इज अ इमेजिनरी लाइन इसी के कॉन्टेक्स्ट में हमको ऑब्जेक्ट और इमेज को प्लेस करना है दिस लाइन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस क्या कहते हैं इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस एंड जहां से जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो पॉइंट है जो सेंटर फॉर्म करता है इस मिरर या फिर लेंस का इन केस ऑफ मिरर दैट पॉइंट चाहे वो कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो वो पॉइंट को क्या कहते हैं दैट पॉइंट इज कॉल्ड पोल ऑफ द मिरर और वैसे ही सेंटर पॉइंट जो लेंस का होता है फॉर एनी लेंस दैट पॉइंट इज कॉल्ड द ऑप्टिकल सेंटर लेंस के लिए वो होता है ऑप्टिकल सेंटर और मिरर के लिए उसको कहा जाता है पोल राइट दिस एम एन ये जो लेंथ है या इसको हम अगर हाइट ऑफ द मिरर कहें दैट इज कॉल्ड एपर्चर ऑफ द मिरर लेकिन टेंथ स्टैंडर्ड के हिसाब से हमको एपर्चर नहीं करना राइट इसके अलावा ये अगर कोई स्पेरिकल शेप है तो इसका कोई ना कोई एक इमेजिनरी स्पीयर भी होगा जिससे ये बिलोंग कर रहा होगा उसका कर्वेचर का स्पीयर होगा सो वैसे इमेजिनरी स्पीयर का इस मिरर की उस इमेजिनरी स्पीयर का जो सेंटर है व्हाट इज दैट सेंटर रिप्रेजेंटेड बाय सी से रिप्रेजेंट करते हैं और उस पॉइंट कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर इट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ओके एंड सेंटर से लेके जो पोल तक का डिस्टेंस है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर व्हाट इज दैट इट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर सेंटर से पोल का जो डिस्टेंस है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है इन केस ऑफ अगर हम यहां पे कॉन्केव नहीं कॉन्वेक्स मिरर लेते तो उसका सेंटर और रेडियस दोनों ही कहां पे होता जो हम डायग्राम आए उसके हिसाब से राइट में होता है इसका इस तरफ है सो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ यहां पे होता है रेडियस भी कुछ इस तरफ ही होता है राइट इसके बाद जो हम मिरर लेते हैं अगर वो कॉन्केव मिरर है सबको अब यहां इसकी जरूरत नहीं पड़ी हमको अगर वो कॉन्केव मिरर है इफ यू आर टेकिंग पैरल रेज अभी हमने कॉन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एक्शन देखा पिछली वीडियो में तो ये पैरल रेज अगर हम ले से तो वो कहां से पास होता है वो एक पॉइंट से पास होता है एंड वट इज दैट पॉइंट कॉल्ड That point is called principal focus. उस point को क्या कहा जाता है principal focus. Principal focus असल में वो point होता है जो C और P center of curvature और pole के exactly midway lie करता है. यानी कि अगर हम इस length को measure करें, principal focus और pole के length को measure करें, that is called focal length represented by small f. Focal length है वो और ये focal length radius से कैसे रिलेटेड है इस हाफ ऑफ द रेडियस यानी कि अगर इस पोल से 4 सेंटीमीटर पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो एग्जैक्टली इस पोल से 2 सेंटीमीटर पे प्रिंसिपल फोकस होगा ठीक है ये रिलेशन है एग्जैक्टली एफ और आर का ऐसा ही इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर कॉन्वेक्स मिरर में भी अगर सपोज प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हमने यहां पे रे लिया है जो इंसिडेंट हो रहा है तो क्या होगा ये डाइवर्जिंग मिरर है इट मीन डाइवर्ज दैट रेस लेकिन क्या होगा कि अगर उन रेस को हम पीछे स्ट्रेच करें तो वो एक ऐसे पॉइंट पे मिलेंगे दैट विल बी द फोकस अपेरेंटली एंड दैट फोकस इज ऑब्वियसली यहां भी क्या रिलेटेड रिलेशन है फोकल लेंथ और रेडियस का वही रिलेशन होगा फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस तो यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर जितने डिस्टेंस पे है एग्जैक्टली उसके हाफ वे डिस्टेंस पे प्रिंसिपल फोकस होता है फॉर बोथ द मिरर्स राइट And in case of lens, अब यहाँ पे हमको mirror का जो basic requirement है वो हो गया तो नहीं diagram से लगने वाला है। हमको lens के लिए देखना है। Lens में 
ऑब्वियसली यहां भी फोकस की पॉइंट होती है अगर हम वे यहां से पास करें तो फोकस इस तरफ होगा अगर इस तरह से पास किया तो यानी यहां भी एक फोकस होगा बट दोनों ही फोकस का जनरली हम जैसा लेंस लेते हैं दोनों ही फोकस का डिस्टेंसेस क्या होगा सेम लेना है हमको अगर सपोज ये 2 सेंटीमीटर पे है सपोज इट इज नेम्ड एज f2 इस तरफ के लिए f1 तो ये इस तरफ का फोकस है ये इस तरफ का फोकस है एंड दैट्स फर्स्ट फोकस इन दोनों पॉइंट्स को पहला ही फोकस है ये अगर मान लो इसका ये 2 सेंटीमीटर का यहां पे फोकल लेंथ है और 2 सेंटीमीटर आगे जाए सो दैट दैट विल बी द पॉइंट ऑफ सेकंड फोकस इसको 2f2 कहा जाएगा और इसके इस तरफ क्या होगा 2f1 ठीक है चाहे कोई भी लेंस हो कॉन्केव लेंस के लिए भी यही चीज होगी द पॉइंट विल बी f2 एंड 2f2 यहां पे हमारा रूट है इस तरफ f1 एंड 2f1 रे डायग्राम्स के लिए क्या करना है कि हमको ये ये डिस्टेंसेस इक्वल रखने अगर ये डिस्टेंसेस इक्वल रखते हैं मान लो सभी को 2 सेंटीमीटर तो रे डायग्राम हमारा परफेक्ट होगा उसमें कोई मैनिपुलेशन करने की जरूरत नहीं होगी ठीक है आ, लेकिन ये डिस्टेंसेस इसे यहां पे भी ये डिस्टेंसेस सेम रखने हैं तो हमारा रे डायग्राम परफेक्ट बनना है ओके सो लेट्स सी लेट्स मूव ऑन फॉर द रे डायग्राम्स 